Online Bio. This channel is all about the important topics of biology of class 9th and 10th. So, let's start with our first video lecture. And this video lecture covers the topic cell. In this video, we discuss about the cell, cell organization, their structure, and their different cell organelles. So, let's begin the lecture. Before we discuss about the cell, we have to gain some basic knowledge of life. In spite of so much diversity in the living organism with regard to structures, function, habitats, habit, etc. One thing is common in all of them without any exception and that is they are made up of either a single cell or numerous cells. Single cell organism also called acellular and numerous cell organism also called multicellular. So, here's the question arises, what is cell actually? So, here it is written, the fundamental unit of life. So, now what line of this line? Here it is written, the fundamental unit of life. So, if we talk about a small cell, then one single cell, when we combine it, then what becomes? Tissue. से ज्यादा सेल मिलाकर क्या बनाते हैं टिश्यू जब हम टिश्यू को कंबाइन करते हैं एक से ज्यादा टिश्यूज को कंबाइन करते हैं आपस में तब क्या बनता है ऑर्गन अगर हम बात करें तो लिवर हो गया हमारी बॉडी में स्टमक हो गया हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन हो गई ये सब क्या है ये सब ऑर्गन है ये लेकिन ये ऑर्गन है किसके किस ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन है तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन तो जब हम ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स को कंबाइन करेंगे ऑर्गन्स को तब क्या बनेगा ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम और जब हम इन ऑर्गन सिस्टम्स को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा पूरी होल बॉडी तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक सेल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी एक होल बॉडी बनाने के लिए ओके okay? यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन है सेल की आप इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अ सेल मे बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ एक वर्ड आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या मतलब है इस वर्ड का यहाँ पे स्ट्रक्चर से मतलब है कोई जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक सेल पूरी बॉडी पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसी तरीके से अगर हम फंक्शन की बात करें तो मैंने अभी आपको समझाया फंक्शन मीन एनी फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म इज द एक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट सेल मीन्स कि जैसे अगर मैं एक ऑर्गन की बात करती हूँ तो ऑर्गन सपोज अगर मैंने लिया यहाँ पे स्टमक लिया स्टमक एक ऑर्गन है स्टमक में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होंगे उन सेल्स की अपनी एक एक्टिविटी होगी स्टमक में जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं बॉडी की वो उस ऑर्गन के सेल्स के थ्रू ही होती हैं ओके यहाँ पे बात फंक्शन और स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई होगी सो so, अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल सेल एक्चुअली आया कहाँ से तो अगर हम बात करें तो सेल एक ऐसी चीज है मैंने आपको बताया कि एक ऐसी चीज है जो हम अपनी नकेड ऐसे नहीं देख सकते तो यहाँ हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की तो किसी ना किसी ने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करा ही होगा तो जो फर्स्ट सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप जिन्होंने बनाया था वो थे एंटीवॉन लिविन हुक इन शॉर्ट ए वी लिविन हुक लेकिन इनका जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत सिंपल था उससे हम बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड चीज़ें नहीं देख सकते थे इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने वाले कौन थे वो थे रॉबर्ट हुक इन्होंने क्या करा था इनका माइक्रोस्कोप क्यों ए वी लिविन हुक से अलग था और अच्छा था तो इन्होंने क्या करा था इन्होंने एक्चुअली टू लेंसेस को कंबाइन करके एक अच्छे से अच्छा मैग्निफिकेशन इन्होंने अचीव करा था इसी वजह से इनका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो सिंपल माइक्रोस्कोप से कई ज्यादा अच्छा था और एक्चुअल में 
यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी ये एक बार अपने इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे थे कॉर्क की और इन्होंने क्या देखा उसमें इन्होंने देखा इसमें कुछ टिनी कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं इन्होंने देखा कि इसमें टिनी कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं और इन्होंने इस कंपार्टमेंट्स को स्मॉल कंपार्टमेंट्स को किस चीज का नेम दिया इन्होंने बोला इसको सेला और उन्होंने बताया सेला मींस होता है कंपार्टमेंट्स ओके और सेला वर्ड से ही सेल वर्ड का ओरिजिनेट हुआ Now we discuss about the size of cell. So size of a cell is greatly variable. Some of the cells can be seen with the help of an unaided eye, but most of the cells are too small to be seen with the naked eye. ज़्यादा तो cells ऐसे ही होते हैं जिनको हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते. That is why these cells can be seen with the help of microscope. इसलिए ही माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन बहुत जरूरी थी जिससे कि हम सेल पर स्टडी कर सकें तो अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सेल की तो स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट होता है जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है और इसका दूसरा नाम है पी पी एल ओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म अगर हम मैं बात करूँ लार्जेस्ट सेल की तो वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच का अंडा ऑस्ट्रिच आप जानते ही हैं एक बर्ड होती है और इसका साइज होता है फिफ्टीन सेंटीमीटर ये सब चीज जो मैं आपको साइज बता रही हूँ ये डायामीटर में बता रही हूँ ओके डायामीटर के अकॉर्डिंग अब अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट सेल की तो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं नर्व सेल हमारी बॉडी में मिल जा मिलता है अक्सर नर्व सेल नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक शेप ऑफ दी सेल सो शेप ऑफ दी सेल बेसिकली डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर ऑफ दी बॉडी सेकेंड ऑन फंक्शंस परफॉर्म बाय अ सेल सेल किस तरीके का फंक्शन बॉडी में परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे भी शेप को डिवाइड करा जाता है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स सेल की हमें देखने को मिलती हैं जैसे कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स हैं इरेगुलर स्पेरिकल एलोंगेटेड एंड स्लीपर शेप ये चार शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर हम इरेगुलर शेप की बात करें तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा आप सभी ने नाम सुना होगा अमीबा फिर आते हैं स्लीपर लाइक सॉरी स्पेरिकल शेप एंड देन इलांगेटेड शेप जो कि नर्व सेल की होती है अभी मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है वो कैसा होता है इलांगेटेड ऑब्वियसली आता जब इलांगेटेड होगा तो लॉन्गेस्ट तो अपने आप ही होगा अब अगर हम बात करें लास्ट तो वो है स्लीपर शेप स्लीपर शेप लाइक नाम से ही क्लियर है स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरामीशियम Problem in any uh, topic, so please write your problem.